Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Projeto Pode Conhecer. Estamos aqui no nosso estúdio com a senhorita Jéssica. Jéssica, se apresente para a gente. Meu nome é Jéssica, eu estudo na Escola Zé Ferreira Ramos Pereira e eu tenho 10 anos. Hoje nós vamos falar sobre a Azeitona Roxa. Ah, muito interessante, né? Pois é a nossa aluna aqui da Zéfrin Gonçalves Pereira, do quinto ano. Jéssica, que árvore é essa chamada de azeitona roxa? O jamelão, também conhecido por azeitona roxa, jambolão, ameixa roxa. É uma árvore de grande pertence. Pertence à família Mitácea. Ah, sim. Ah, sim. O jamelão, né? A gente conhece aqui na região como azeitona, azeitona roxa, mas também é conhecido como... Jamelão, né? Também Jambolão, dependendo da região, gente. Esses nomes aí podem mudar, não é isso? E Jéssica, mas fala um pouco aí pra gente sobre as características dessa fruta, né? No caso da azeitona, que é a fruta do jamelão. A fruta tem na sua composição vitamina C, fósforo, flavonoides e tânicos. Com potente ação antiangitante, assim a fruta pode ser usada como auxiliar no tratamento de doenças cardiovasculares e câncer. Ah, agora sim, agora toda vez que eu for comer uma azeitona, eu vou lembrar que ela tem um antioxidante e estou ficando mais jovem. É, Jéssica, mas assim, uma planta dessa, né, com essa fruta aí que tem bastante vitamina, faz bem para até mesmo para o câncer, uma doença aí que é uma doença que precisa ser combatida, né? É, tem alguma contraindicação, alguém que não pode consumir o fruto, algo do tipo assim? O jamelão não deve ser consumido em excesso durante a gravidez ou a amamentação e no caso de pessoas diabéticas. Deve ser feita uma monitorização frequente dos níveis de açúcar no sangue. Ah, sim, isso aí. Então, galera, ó, se você tiver grávida, se você tiver algum problema de diabetes, né? Toma cuidado com o excesso dessa fruta, né? Devido aos níveis de glicose. Galera, pois, muito obrigado por ouvir aqui o nosso podcast. Tá? Eu quero agradecer aqui a presença da Jéssica, que está aqui no, no estúdio da CFN da FM. E obrigado, galera, por assistir o nosso podcast. Valeu!